que ya era cómo vender en los buses con estos sencillos pasos. Sin imaginarlo, estos videos han servido de inspiración para que muchas personas dejen atrás los miedos y decidan emprender. Hay algunas personas que me han dicho yo quiero vender como usted y pues cree que me puede enseñar y yo con gusto estoy a la espera de subir ese contenido. Que otro salvadoreño pues ha agarrado el ánimo y que yo le poderle enseñar, poderle pasar un poquito de conocimiento y... Hola amigos. Bienvenidos a mi canal, en este video veremos un ejemplo de superación de un salvadoreño. De cómo con poco es posible emprender y llegar muy alto con la ayuda de Dios. 2 dólares. Parece poco dinero, pero para Eduardo, esas monedas representaron el inicio de algo grande. Con 2 dólares me alcanzó básicamente para una bolsa de dulces. Y con esa bolsa de dulces que valía un dólar con 60 centavos, yo comencé ese día con las mejores ganas, con el mejor entusiasmo, con la fe puesta en Dios. Y pues ese mismo día ya no solamente llevaba dos dólares para mi casa, llevaba 10 dólares y llevaba 13 dólares en mercadería para poderlos multiplicar y hacer 26. En, ese, en, esa, en esa noche ya que iba para mi casa. Esta aventura en los buses inició allá por el 2013. Durante años, Eduardo había tocado distintas puertas en busca de un empleo formal sin mayor éxito. A falta de oportunidades, decidió crearse una. Yo, yo quería encontrar un, un lugar de trabajo, una empresa, una fábrica. Y pues cuando yo llegaba, pues sentía que las puertas estaban cerradas para mí. Ahí le llamamos y yo dije, me las voy a inventar yo mientras me llaman. Y así fue que yo decidí emprender en los buses, subirme a las unidades de transporte, ofrecer mis productos. Eduardo reside en Tepecoyo, pero su trabajo lo ha llevado a conocer distintos puntos del país. Es un hombre visionario que aprovecha cada día no solo para vender, sino también para crear contenido y publicarlo en su cuenta de TikTok, donde ya supera los 22 mil seguidores. Hoy es el día 21 y pues vamos a ver qué pasa, a ver qué sucede. Esto comenzó el año pasado, como en noviembre del año pasado, yo subí mi primer, mi primer TikTok tratando de, de botar el estrés, de, de digamos de hacer mi primer TikTok, estaba estaba súper emocionado. Conforme fui avanzando, pues fui encontrando que, que había algo que me identificaba y subí mi primer TikTok como eso de, de, la, de abril de este año. Y cuando yo vine a mirar, pues ya tenía muchas reproducciones. Y era realmente lo que yo hacía, pues estaba preparando mi venta, mi mercadería, como todo un buen emprendedor. Y cuando vine a mirar, tenía muchas reproducciones. Y me quedé hasta ahí. Después subí el segundo TikTok. Comenzó con una inversión de 2 dólares americanos. Ahora tiene un negocio bien establecido. Esto nos enseña que con fe y buena actitud podemos lograr nuestros objetivos con la ayuda de Dios. Y esa confianza que él necesita tener para poder emprender también. Porque así como muchos, así como yo me encontré, muchos también se encuentran en una situación bien difícil. El dinero que gana Eduardo vendiendo en los buses le ayuda para sacar adelante a sus hijos. Pero también tiene otras necesidades. Mi casita que yo tengo es de lámina y esa casita pues las bases ya se me pudrieron y, y pues me afligí. Yo dije, este es el paso porque yo, yo no puedo decir otra cosa más que esto. Y así ahorita me encuentro luchando para ver cómo salgo adelante con ese sueño. Eduardo tiene claro que todo es cuestión de actitud y que con un poco de fe se puede llegar muy lejos. Si usted sueña, puede lograr hacer grandes cosas. Nunca dejen de soñar. Y si, si buscan dentro de, de usted, de nosotros, si como salvadoreños buscamos, todos tenemos ese espíritu de luchador. Y podemos salir adelante incluso vendiendo en los buses, quizás emprendiendo en las colonias, emprendiendo en mercados, buscándole la manera de cómo poder progresar. Yo sé que se puede. Eduardo aprendió que una buena sonrisa es la mejor forma de enfrentar los miedos y comprendió que lo único imposible es aquello que no se intenta. Si tu amigo tienes un sueño, lucha por él. 
Pon tus sueños y metas en las manos de Dios y con fe y buena actitud lo lograremos. Pero, es meramente explicativo y con el único fin de entretener. Saludos, suscríbanse al canal. Y denle like a la página, denle like a la página. Qué lindo, qué bello. Un aplauso, por favor.